Určite si spomínate na tie časy, keď ste ešte boli na základnej škole. Keď ste boli takýto maličky, mali ste ešte mliečné zuby a v nabalenej taške ste nosili šlabikár. Zodvihnite prosím vás ruky tí, ktorí ste sa tam tešili. Nie len ten prvý deň, ale tak akože stále. No, pomerne celkom dosť. Tak my sme sa tešili preto, lebo sme ešte pred 4 dňami chodili do takej školy, kde sme si nepísali domáce úlohy, kde sme nemali známky a mohli sme si ľubovoľne vybrať, čo sa budeme učiť a ešte sme mohli riaditeľke aj učiteľom týkať. Chodili sme do takej školy, kde sme si svoj pomocne upratovali, vyjadrovali svoj názor, varili a starali sa o záhradku a nikto nás do toho nemusel nútiť. Robili sme to preto, lebo sme chceli z vlastnej vôle a odhodlania. My sme sa však nestretli v škole, ale už v škôlke. Viete, poznáte takéto príslovie, že láska prechádza cez žalúdok. Tak aj to naše priateľstvo začalo tak podobne. Hej, hneď ako Pavla vytiahla svojou desiatou a dala mi z nej trochu, tak som vedela, že sa jej mám držať a tak nám to aj ostalo. Si sa na to nevyzerá, ale jedlo pre ňou radšej schovajte. V septembri 2006 sme teda vošli do školy, do triedy prvého trojročia, čo je bol prvý, druhý a tretí ročník a v tejto bolo zhruba 30 detí. U nás v škole sa vždycky deti učia tri ročníky vlastne v jednej triede. Je to možné preto, lebo sa každé dieťa učí viac menej samostatne a učiteľia k ním prístupujú len jednotlivo alebo v pomalých skupinkách. Deti si tak môžu vzájomne pomáhať a napredovať, aj keď učiteľ práve nie je na blízku. Keď sme teda prišli, sadli sme si na elipsu. Čo je každodenné ranné stretnutie na koberci. A zoznámili sme sa s novými spolužiakmi a taktiež aj s učiteľmi Jordánom a Lenkou. Automaticky sa nám zaradili do skupiny kamaráti, pretože sme im už od začiatku mohli týkať. Nie, že by sme ich menej uznávali, práve naopak. Mali sme k ním úctu, ale aj oni mali úctu k nám. Nebol to však slepý rešpekt voči autoritám, ale bol to úprimný rešpekt človeka k človeku. A na tomto sa už od začiatku dala budovať vzájomná dôvera. Cez deň sme fungovali na systéme tzv. voľnej práce, počas ktorej sa každý mohol venovať aktivite, ktorá ho práve zaujímala. Sloboda nebola len v tom, že sme si mohli vybrať, čo sa budeme učiť, respektíve kedy sa to budeme učiť, ale mohli sme si aj vybrať, s kým to budeme robiť, akou formou a v konečnom dôsledku aj kde. V tomto rozhodnutí nás nie, nikto nijak neobmedzoval a mohli sme si teda vybrať, či budeme na zemi, na gauči, za stolom, alebo teda kľudne aj na stole. Keď sa môžem o veciach, ktoré sa ma týkajú slobodne rozhodovať, prebudzam si v sebe taký pocit svoj právnosti, ktorý je pre každého človeka veľmi príjemný. Ale zároveň sme sa učili aj preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Ja som teda začala písaním písmen. Vždycky, keď som sa jedno naučila, Posta- prišla som k ústenia a odškrtla som si ho na svojom harmonograme. Potom, keď som ich všetky mala naučené, vypla som svoje slovenčinové motory a venovala som sa ďalším predmetom. Mňa naopak chytila matematika. Začala som počítať a zastavila som sa, až keď som mala celú učebnicu vypočítanú a potom som ju s hrdosťou išla ukázať Jordánovi. Mohli sme sa teda vybrať poradie, v ktorom sa budeme jednotlivé veci učiť bez ohľadu na výber poradia ostatných spolužiakov. Tuto som ja pri pokuse čítať zistila, že ešte neviem jedno písmenko a tak som sa ho vrátila doučiť a potom som išla ďalej. A takto postupne sme sa naučili všetko, čo sme potrebovali vedieť a nikto nás do toho nemusel nútiť. K niektorým veciam sme sa potom vrátili, či už preto, lebo nás bavili, alebo sme si chceli jednoducho zopakovať. No, ďalšou výhodou bolo vždy mať po ruke múdru Terezu. Keď som niečo potl- potrebovala vysvetliť a Jordan s Lenkou neboli práve v triede, jednoducho mi to Tereza vysvetlila a potom sme išli ďalej. Ale občas sme si túto úlohu aj vymenili a ja som sa zasa učila od Pavly. Hej. No, však po dva pol roku ma múdra Tereska opustila a odišla do triedy druhého trojročia, čo bol 4., 5. a 6. ročník. Keďže som už mala všetko učivo prvého trojročie hotové, Uči- učiteľe ma poslali do vyššieho ročníka, aj keď školský rok ešte oficiálne neskončil. Takže keď ost- kým ostatní rozbalovali veľkonočné vajíčka a jedli šunku s chrenom, ja som si preberala vysvedčenie a odsupitala som do druhého trojročia, kde som sa plynule zapojila do učenia, ktoré tam práve prebiehalo. 
Nemyslíte si však, že u nás tri- v škole sú všetci takí motivovaní, divní ako Teresa, hej? Každý sa môžeme učiť svojim tempom. Weirdo! <laughs> Ale neviem, ja som vynimočná. <laughs> v druhom tloročí sme sa teda začali viac učiť také praktické veci do života. Začali sme si upratovať triedu, vrátanie umývania podlahy a záchodov. Uh, síce sme mali vtedy len jeden chlapčenský a jeden devčenský záchod, verte mi, nebola to sranda. Chodili sme aj viac na také poznávacie výlety, napríklad na matematicko-fyzikálnej fakulte, nám po dlhej prednáške dali drevený podnos uh, a k tomu drevené kocky. Našou úlohou bolo súťažiť proti sebe, ukladaním kocik na drevený podnos a ten, komu to spadlo, prehral. My sme však na miesto súťaženia spolupracovali, alebo sme tak boli zvyknutí zo školy, že si vzájomne pomáhame. Predsa vždy, keď robíte s niekým, je tam viac rúk, viac nápadov, viac zábavy a potom z toho máte teda aj lepšie výsledky. A tak to aj dopadlo. Podarilo sa nám postaviť obrovské veže, z ktorých sme potom boli náramne nadšené. Spolupráca bola dôležitá aj pre efektívne fungovanie triedy ako celku. Raz týždenne sme mali triednu radu, na, na ktorú každý mohol prísť témou, ktorú chcel riešiť, či už organizačnou alebo nejakou emocionálnou, o ktorej sme sa potom rozprávali. Vytvorili sme si tak príjemné, otvorené prostredie, v ktorom každý mohol vyjadriť svoje myšlienky, názory, pocity. To pomáhalo udržiavať dobrú atmosféru a vzťahy v triede a najvyššie sme sa naučili rešpektujúco komunikovať a argumentovať, čo sa nám neskôr zišlo do 3. trojročia, čo je 7., 8. a 9. ročník, kam sme následne prešli a kde si pre nás prišla puberta. Keď ste prišli do puberty, určite si spomínate na také tie trápne, tiché chvíle, keď sa vás dospeláci pýtajú, a už máš frajera, alebo už si rozmýšľa, čím by si chcela byť? Tieto otázky si asi len kladú tak, aby reč nestála, ale pre mňa je hľadanie seba samého a tvorenie seba samého jeden z najdôležitejších krokov v živote. Náš učiteľ Petrik hovorí, je vás sedí tuto v hľadisku, že keď prichádzate do puberty, stávajú sa z vás malí egoisti. Tento egoizmus sa prejavuje vo forme stálej potreby byť stredobodom pozornosti. V tejto fáze zistuješ, ako všeliak sa dá upútať pozornosť, aby si mohol byť vypočutý. Keď sa po pár nevinných testoch pozornosti tzv. publika nedostane žiadna odozva, jednoducho skúšaš ďalej. Kročí po kročku vymýšľaš nové a nové rizikovejšie postupy, ako upútať pozornosť. Až nakoniec sa môžeš uchýliť k veciam, ktoré by mohli ohroziť už aj tvoje zdravie. My môžeme sami o sebe povedať, že sme našťastie nikdy tieto pohnutky nemali. A bolo to možno, že aj preto, lebo sme boli v pravých chvíľach dostatočne vypočuté. A tomuto napomáhajú napríklad aj v škole mesač- pravidelné mesačné konzultácie s učiteľmi Ivankou a Petríkom, ktorým veríme a vieme sa im vždy zdôveriť. Rebelovanie ale nemusí vždy len negatívne. Bojovať proti osobným ťažkostiam sa dá aj napríklad zmenou strihu vlasov alebo zmenou šatníka, ale môže to byť aj z hľadiska čistej nezvyčajnosti. Napríklad, typli by ste si, že túto Teresa robí triatlon alebo že ja mám hnedý pás karate? Toto všetko uspokojuje nejaké základné ľudské potreby, ale potreba presadiť sa a byť zaujímavý sa dá vybiť napríklad po pri praktických činnostiach v škole. My si svoju kreativitu môžeme vybiť na e, prípravu a manažovaním každoročného divadelného predstavenia, ktoré organizujeme v, z- v zásade sami. Od pri- písania scenára, cez objednávanie sály, e, výrobu kostýmov a kulís, až po pečenie sušienok na občerstvenie. Keď už Teresa hovorí o pečení, musíme vám povedať, že prvýkrát sa nám konečne podarilo v treťom trojročí variť si vlastné obedy. Každý útorok a štvrtok dvaja ľudia varia obec pre celú triedu. Máme slobodu v tom, že si môžeme vybrať, čo budeme variť a ideme si to sami nakúpiť. Máme ale aj zodpovednosť, aby to vyhovovalo aj potrebám jedného makrobiotika a dvoch vegetariánok. Musíme to stihnúť. <laughs> Musíme to stihnúť za hodinu a pol, malo by byť toho dosť a teda mohlo by to byť aj chutné. A nakoniec ešte uviesť kuchyňu do pôvodného stavu. 
Asi teraz rozmýšľate, ako sa pri všetkých týchto aktivitách stíhame ešte učiť, i keď podľa mňa je učenie sa hoci čo, pričom získavate vedomosti, schopnosti, ale aj zručnosti. Ale tak, aby sa nepovedalo... My sme tento rok prví 4 a 9 cí, ktorí na Slovensku vychodia túto školu a celý čas, čas sme boli akoby takí pokusní králici. <laughs> ale aj napriek tomu, že... Aj napriek tomu, že sme sa učili iným spôsobom a po celý čas sme si to naozaj užívali, tak sme mali výsledky vo všeobecne stanovených testovaniach vynimočne dobre. Náš spoločný p- percentil... Ani neviete v čom, no. Náš spolo- spoločný percentil v 9. monitore bol teda 99,1% a všetci štyria sme sa dostali na školy, kam sme chceli ísť. Ďaká všetkým týmto veciam, ktoré sme spomínali, sme teraz zo školy odišli ako samostatní ľudia s vlastným názorom, ktorí sú spokojní sami so sebou. Vidia zmysel v tom, čo robia a sú schopní samostatne fungovať v živote a naďalej sa vzdelávať. Ak môžete, pristupujte k deťom ako k rovnoceným bytostiam a dajte im slobodu rozvíjať sa. Ďakujeme. Ďakujeme.